जी जी मौलाना अकबर चित्राली साहब क्विकली प्लीज जनाब स्पीकर इसके एक फोटो यहाँ फर्स्ट पेज पे लगाया गया है और नीम बरहाना बहरहाल इसके सिर्फ वजाहत यह है कि इसकी वजाहत की जाए कि ये किस चीज़ की इससे वजाहत हो रही है किस किस चीज़ की निशानदही हो रही है तो शिव ठीक है आपका वजाहत है आइटम ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज नो क्रॉस स्टॉक प्लीज तशीफ रखे तशीफ रखे मौलाना साहब आइटम नंबर सेवन ए मिस्टर कैसर अहमद शेख चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू टू मूव आइटम नंबर सेवन ए कैसर अहमद शेख साहब जी जनाब स्पीकर आई बैक टू मूव दिस रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी बिफोर द हाउस this uh, chairman standing committee on finance and revenue to present the report of the committee on the matter to discuss and propose recommendation in response to media reports that honorable supreme court of pakistan directed the state bank of pakistan to release funds to the election commission of pakistan for the purpose of holding the general election of provincial assembly of punjab without prior approval of the national assembly the said report stands presented item number 7b motarma aisha ghaus pasha sahiba to move item number 7b <laughs> ji azam nazir tarar sahab minister for finance and just finance and revenue to move item number 7b जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर मैं आई बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ सैनिटर मोहम्मद इसहाक डार सर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू टू मूव दैट द रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू ऑन द मैटर टू डिस्कस एंड प्रपोज रिकमेंडेशन इन रिस्पॉन्स टू मीडिया रिपोर्ट दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू रिलीज फंड्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग जनरल इलेक्शन ऑफ प्रोविशियल असम्बली ऑफ पंजाब विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल असम्बली be taken into consideration now i put the motion as moved to the house all those in favor of the motion may say aye all those against it may say no i think the ayes have it and consequently the motion is adopted item number 7c janab azam nazir tarar sahab minister for law and justice sir i on behalf of minister for finance and revenue to move that the report of the standing committee on finance and revenue on the matter to discuss and propose recommendations in response to media reports that honorable supreme court of pakistan directed the state bank of pakistan to release funds to election commission of pakistan for purpose of holding of general election of provincial assembly of punjab without prior approval of the national assembly be adopted लॉमिस्टर साहब थोड़ा सा इस बारे में हमें सर मैं मैं अर्ज कर देता हूं जी सर इस हाउस ने पिछली सिटिंग्स में एक करारदाद मंजूर की जिसमें जो गुजशत दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और के पी खैबर पख्तूनख्वा इसम्बलियों की तहलील के बाद वहाँ पर जनरल इंतबात के मामले पर जो फैसला जात जारी किए थे और उन पर जिस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हुई उसकी बाबत में इस एवान ने मुतफ़ा करारदादे मंजूर की मुख्तर सी बात यह है जी कि सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए शुरू होने वाले मुकदमे पर नौ रुकनी बेंच जो है वो उनमें से दो जज साहब ने रिक्यूज़ किया और सात रुकनी बेंच के चार मोज़ जज साहबान ने वो पटिशन ख़ारिज की थी कि ये आज खुद नोटिस के केसेस नहीं हैं ये सुबाई ख़ुद मुख्तारी पे हम यकीन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में भी हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार हैं तो ये सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं वो ये मैटर्स ऑलरेडी उन उनको डील कर रही हैं ये फ़ैसले वहाँ पर हों और उसके मुताबिक आगे प्रोसीड किया जाए बाहर कैफ वहाँ पर तीन जज साहबान के फैसले को ऑर्डर ऑफ कोर्ट बना के वो उसको जारी किया गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फ्री कैन को सुनने के बाद और माइंड अप्लाई करने के बाद 
آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کا مینڈیٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے الیکشن ایک کی دفعہ ستاون اٹھاون اور انسٹھ کے تابع اور سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس جو کہ ورکرز پارٹی میں دوزار بارہ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں یہ انتخابات اکتوبر میں لے جائے جائیں اس میں انہوں نے وجوہات بیان کی جس میں فائنینسز کا نہ ہونا اور سیکیورٹی کی پرابلمز خاص طور پہ تھی ان معاشی حالات میں کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے اگر بار بار انتخابات کرائے جائیں گے تو وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اس ہاؤس نے بھی کہا کہ وفاق کو مضبوط رکھنے کے لیے آرٹیکل دو سو چوبیس کو ایز اے ہول پڑا جائے ہولسٹک لی اور اس کے ساتھ آرٹیکل دو سو اٹھارہ کو ملا کے پڑا جائے اگر آرٹیکل تری سٹھ اے کی تشریح کرتے ہوئے ہماری ملکی عدالت نے آرٹیکل سترہ کو پڑا اور ایک نئی تحریر کر دی تو یہ تو ایک آرٹیکل کی تشریح کی بات ہو رہی تھی مختصراً یہ کہ اس ہاؤس نے قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک وقت پہ انتخابات ہوں اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور یہ بھی وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ آپ نے پیس پیر الیکشنز کے لیے ایسی ججمنٹ جس کے بارے میں آج بھی ابھام ہے کہ وہ چار جج سہبان کا فیصلہ جو تھا وہ مجورٹی تھا کہ تین والا فیصلہ کیسے صادر ہو گیا کہ آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے جناب سپیکر اسی تناظر میں وفاقی حکومت نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا کہ پیسے ریلیز کیا جائے الیکشن کمیشن کو ایک بل آپ کے سامنے پیش کیا پچھلے ہفتے کہ آئین کے آرٹیکل اکاسی ای کے تحت اس کو چارج ایکسپینڈیچر اگر ٹریٹ کر لیا جائے تو اگر یہ ہاؤس ہلاؤ کرے تو ہم اسے چارج ایکسپینڈیچر کے طور پر ٹریٹ کریں لیکن اس ہاؤس نے آفٹر تھورو ڈیلیبریشنز وہ جو موشن تھی وہ جو بل آیا تھا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا فینانس کمیٹی کی یہاں سے بھی ریکمنڈیشنز ہی سینٹ پر تھی سر گزشتہ دنوں دوبارہ ان چیمبر سماعت کی گئی اور اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایت کی گئی کہ وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے جو کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے پاس آلیڈی اماؤنٹ مائنس میں ہے ہمارے پاس اضافی رقم نہیں ہے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وزارت خزانہ کی اپروول کے ساتھ اکیس عرب روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں الیکشن کمیشن کو اور اس بارے میں اے جی پی آر کو بھی ہدایت کی گئی سر آئین کا آرٹیکلز بڑے واضح ہیں اور خاص طور پر آرٹیکل جو ایٹی ٹو ہے ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی فور ان میں سارا میکنزم دیا گیا ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں چارڈ ایکسپینڈیچر کے علاوہ اگر کوئی اماؤنٹ بھی آپ نے نکال دی ہے آپ نے دینی ہے تو یہ ایوان جو ہے وہ مقتدر ادارہ ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ کے حکم میں یہ بھی تھا کہ آپ پاد میں ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول لیجئے گا تو آج سٹینڈنگ کمیٹی نے میکمہ فیننس کو یہ حکم دیا فیننس ڈیویئن کو کہ وہ یہ معاملہ کیبنٹ میں لے جائیں اور یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بل کی صورت میں یا ڈیمانڈ کی صورت میں اسے ڈیلیبریٹ کریں اور اپروپریٹ فورم پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی جو امانت ہے فیڈل کنسولیڈیٹڈ فانڈ اس میں خرچے کا جو اختیار آتھورائز کرنے کا ہے وہ اس ایوان کو ہے جناب سپیکر اور آئین پاکستان یہ اختیار اس موزز ایوان کو دیتا ہے تو فیڈرل کیبنٹ نے آج ڈیلیبریٹ کیا اس پہ اور انہوں نے یہ میٹر ریفر کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایٹی ٹو کلاوز ٹو کے انڈر اور آرٹیکل ایٹی فور کے انڈر یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو دینے سینکشن کرنے یا نہ کرنے کا کیونکہ کلی اختیار اس ایوان کے پاس ہے یہ معاملہ آپ کے سامنے لائے گیا ہے فور کنسیڈریشن اور یہ جو بل آئے گا ابھی آپ کے پاس جو موشن آئے گی فور ریلیز آف ٹوینٹی ون بلین روپیز وہ اس موزز ایوان نے اس پہ اپنی رائے دینی ہے جی ہاؤس کی سینس لیجئے گا کہ وہ خرچہ یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا کیونکہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فانڈ میں موجود رکوم جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے بھی یہاں ہوتا ہے اور آئین پاکستان میں بھی لکھ ہے یہ اختیار صرف اور صرف اس موزز ایوان کا ہے کسی اور ادارے کا یا کسی اور اتھارٹی کا نہیں ہے سر یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی لابنس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ایڈاپٹ کر لی جائے جی رپورٹ ایڈاپٹ کی جائے اس کی روشنی میں ہی کابینہ نے سر آج اس کو ریفر کی ہے آپ کے سامنے جی نو آئی پوٹ دی موشن ایز موو ٹو دی ہاؤس آل دوز ان فیور آف دی موشن میں سے آئے آل دوز اگینسٹ اٹ میں سے نو آئی تھنک دی آئیز ہیو اٹ اینڈ کنسیکوینٹلی دی موشن ایز ایڈاپٹ اٹ آئیٹم نمبر سیون ڈی جناب 
Azam Nazir Tarar Sahib, Minister for Law and Justice, to move yeah. item number 7D. Sir, as I said before, I have asked you to move this motion in front of you, that you allow this event to allow it, or otherwise decide it. I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to move that a supplementary sum not exceeding Rs. 21 billion be granted to federal government to meet expenditure other than charge during the financial year ending 30th June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan, demand number 64A. So, this is because this house has also been taken the sense of the background. This is for this August house that they want to talk about it, they want to vote. <laughs> the question is the question is that the supplementary demand as moved be granted all those in favor of it may say aye all those against it may say no I think the no's have it and consequently the demand is rejected right Iwan ki karwai bros mangal prime minister baat karna chahte honorable prime Sir, minister of pakistan itne karna chahta hu ji ke kal aap ijlas kitne baje talab farma rahe hain ki karwai bros mangal 18 april 2023 दिन 12 बजे तक मुलतवी की जाती है।